司徒大哥，郡主我，我刚刚看到有人跟踪你，你小心一点。哦，啊，谢谢郡主。事到如今，我是谁你都不知道。你跟汪彪是一伙的，你这个狗贼！你想活命吗？只要你回答我几个问题，我马上就放你走。我可是郡主，你竟然敢绑架郡主，简直是胆大包天、目无王法！你快把我放开！我既然敢绑你，当然有所依靠。叶凌霞到底是谁？说！我是不会告诉你的。说！叶凌霞到底是谁？别白费力气，我是不会告诉你的。分能呢？你我之间的恩怨与他无关。先把他放了。放？<笑>那怎么行呢？只有他在，才会更有趣啊！光的东西啊！让我看看你的庐山真面目。放开他！啊！有些人呐、啊，他就是贪心，明明坐拥着将军府。别动！却想做万人情仰的大英雄。哎，这就是你喜欢的人啊！在我看来，他就是一个胆小如鼠的小人。我哪一点比不上他？啊？呸！你哪儿都比不上他。至少没三十，永远不会趁人之危。我只知道成王败寇。现在这里。我说了算。
。要是要刮，悉听尊便。只要你放了他，哎呦，你没三少还是个情种啊！你放开他！如果你现在死到临头了，你和郡主，别动！你和郡主。就让我来照顾吧！你敢？司徒林，你要是敢杀了梅三少，你的死期也不远了。啥？不不不不不！我好不容易抓回来的，怎么能轻易杀呢？我要折磨他，那才够爽呢！这个鞭子，疯子，伪君子！谁也不会死。最爱你的人是我，最理解你的人也是我。我现在给你最后一个机会。可以留这小子一命，可是以后你要成为我的女人。如果你放了他，你不要相信他。说话呀！说话呀！说话呀！杀了我们吧！杀了我们，我们两个也好永远在一起了。不是好歹的东西。你好起来，我再也不生你的气了。真的吗？你醒了，你终于醒了。我不是在做梦吗？我现在就去找老六过来，啊？没关系。我刚才见到阎王爷了，我跟他说，我在这世界上还有放不下的人。他说：“行，看在你长得这么帅的份上，我就再让你多活几年。”你是不是傻呀？这都什么时候了，你还贫？丸子，我都想好了。只要你想离开这里，我拼了命也要给你送下去。小猫，我真的不想看见你这样，这些都怪我。要不是我，你怎么会变成这样吗？别瞎说，我我能替你挣脱，我开心还来不及呢。再说了
，而且老六一定会有办法的。他一直都在想办法，我们的毒一定会解的，一定会的。没关系的，我这辈子能看到你这么担心我，真的值了。好了，丸子，怎么了？快扶我去老六那儿吧。不行，你在这儿休息，我去帮你找他。没关系，我自己去找他就好了。谁让你下地走路了？这样会加速毒素的蔓延。你好了，老六。你要有没有出来？药我倒是配了一份，但不知道有没有效。不过先试试吧。有没有效我都不怪你。我去煎药。切记，三碗水煮成一碗，一定要文火慢煮。好。啊、哎呀，来。不是，你到底是怎么想的？老六，你帮我个忙。我想送小丸子下山，可别！你不想活，我还不想死呢。这事让大当家知道了，那还得了啊？老六，我是已经不多了，我不怕死，但我怕，我怕小丸子他没有人保护，所以我要送他下山。说吧，怎么帮你？你，你给我搞个特效药，这样我一定可以正常下山。如果强行下山的话，不光他下不了，你也是必死无疑。我要用我的一线顺机来换小丸子的安全。他，他怎么就把你迷得连命都不要了？求求你了，这句话吧。好，好，好，你的命你说了算。好看吗？好看，怎么看都看不够。那你就等，等六哥找到解药，把你身体养好了，好好看。嗯。丸子，你要是能下山的话，你有什么打算？我想去一个有海的地方。我听说，海边傍晚的日落，连阳光都是金色的。若尘风摇晃，色热惆怅。丸子，嗯。不管你去哪，我都希望你可以幸福。找一个好男人，一个愿意有幸福来守护你的男人。不想活，我还不想死。这事让大当家知道了，那还得了？我不怕死，都没怕。我怕小丸子他没有人保护，所以我要送他下山。如果强行下山的话，不光他下不了，你也是必死无疑。我要用我的一线顺机来换小丸子的安全。他他
他早就把你迷得连命都不要了。老刘，求求你，成全我吧。哎呀，好，好，好，你的命你说了算。我怎么还是这么虚弱啊？呃，那个效果强劲的药，你到底用没用啊？用了，用了，用了。老刘，是不是我说的话你都不听了？听，必须听，听。你告诉我，到底什么情况？哎呀，你们两个真是够了！我告诉你。六哥，哎，是又出什么问题了吗？小宝刚才说的话我都听到了，你可不可以不按照他说的做？你们两个真是，一个说要下山，一个说要救人，你们俩能不能统一下意见再找啊？六哥，若是他带我下山的话，我们两个只能活一个；但若留下来施药解毒，可能我们两个都能好好的呀。好，听你的，我们留下来找解药。嗯，事情呢就是这样，你说你们两个，一个要救人，一个要下山，但是我觉得他说的对，救人要紧，所以说，没给你用强劲的药。他怎么那么傻呀？之前那么想离开这里，现在又不想走了。对他来说，救人比什么都重要。我不知道我还能撑到多久。你现在就把效果强劲的药给我用上，我要送他走。你不要急嘛，凡事都要讲循序渐进。再说了，你要的那个药效啊，得慢慢加。更何况这珍贵的药，它不是稀有吗？像什么灵芝啊、人参啊，咱山寨没那么多。哎呦，我的小宝啊！听说你这身中剧毒时日不多了，特意来看看你。哎呦！老五啊，你是都盼着我死呀？我特意让我兄弟采了点人参，待会儿给你送过来。哎呀，谢谢啊，破费了，头一次吧？来来来来，坐坐坐，别客气，当自己家。来，但估计也没什么用啊。你这毒没解药啊？谁说没解药？这俗话说“病去如抽丝”，我们不着急，慢慢来。那就有劳崔大师姑娘好好照顾我宝兄，这是自然的，就不劳烦五爷您了。告辞了，走吧，我就不送了。小宝他怎么样？不死也差半条命了。那个老六跟崔大师的。正在死马当活马医呢，到死都忘不了那个崔大师。他这么想死，你就让他去死啊！你还给他送什么人参啊？他还是男人嘛，总得让兄弟们知道我五爷也是够意思的。五爷，嗯，你说我是不是做错了呀？我明明知道小宝他不喜欢我。却还是想要一心一意对他好。明明知道他那么烦我，一直逼着他娶我，我是不是太傻？傻，你真是太傻。傻的你都忘了自己有多么的可爱，多么的漂亮，多么的招人喜欢。你看全山寨，所有的兄弟，谁不把你当个小公主一样捧在手心里啊？干嘛非在那一棵树上吊死？谁说我要在一棵树上吊死
，现在要死的是他，又不是我。行，我不跟你说，走了。不知道这次能不能彻底的击败那个死小狗。郡主醒了吗，少爷？你今天都问十遍了，等郡主醒了，我一定马上告诉你。少爷，您就别担心了，郡主吉人自有天相，一定会没事的。现在唯一让我心宽的。就是能确定司徒岭是严邦帮主，他身份暴露，所以暂时不会有新的动作。所以接下来我们就应该摸排城里的每一个严邦档口。少爷所言极是，还请您放心，我已经命人调查了城内的各个档口。好，下一步，我要你查到的每一个档口里，安插我们的安装。是。我们郡主什么时候才能醒过来啊？郡主没什么大事，只因为伤在头颅，所以才导致昏迷不醒，只需要休息几日便可以了。谢谢，谢谢。这小丸子不是练胸口碎大石的吗？怎么这么不抗打呀？他练的是胸口碎大石，又不是铁头功。老天保佑啊！可千万不要再昏睡下去了，万一，万一这让王爷知道了怎么办呀？哎，但愿小丸子早点醒来，他可不能有事啊！郡主，郡主，谢天谢地，你终于醒了，你渴不渴呀？啊？呃，喝不喝呀？我给你倒水。哎哎，郡主！一幕一幕的闪过，抬头望穿的星河，我用心缓缓来扯。哎，郡主，慢点，慢点。来，小心，你先把鞋子穿上了，小心着凉。来，穿鞋。我在这儿。放心，我命大。果然，说书先生故事里，死的都是坏人，英雄才不会死。你们师真是太好了，我不是在做梦吧？你当然不是在做梦。你没事就好。情相悦，说的就是他们吧？胡说八道，不会说话就不要乱说。乔云姑娘，你是不是不太开心啊？开玩笑，这郡主康复，我高兴还来不及呢。我看不像啊。少爷，差不多行了，身体要紧，该换药了。换药吧。我帮你换。郡主，您大病初愈，大夫说您要好好休息，注意安全。知道了。我会注意的，走吧。乔云姑娘，反正我们两个现在都没事做，要不我们一起去花园里走走？你跟秋华一起去吧。啊，不是
，老爷的书法又精进了。你看这笔锋，刚劲有力。字好不好啊？另说。夫人今天心情不错呀。嗯，老爷要是知道这消息，心情也会好的。哦，什么好消息啊？刚才下人来报，郡主已经醒了。郡主醒了，嗯，那确实是个好消息。那你赶紧通知厨房，然后给咱们这一位既好吃又能吃的儿媳妇儿都弄一点好吃的啊！哎呀，咱老爷真好，你看看，对子女啊真是无微不至。只可惜这些孩子们都理解不了我们这些做父母的心情。郡主已经醒了，也不知道来给老爷请安，真是白费了老爷这些天的惦念和牵挂。夫人，这都是小事。是是是，这都是小事。哎呀，只是那世清和郡主，你说他们是怎么一块受了那么重的伤，也不来跟老爷说清楚是怎么回事？真是不把我们这些做父母的放在眼里呀、啊。夫人，我现在想安静的练会儿字，你先出去吧。哎，你出去吧。我昏迷的这几天，有发生什么事情吗？司徒灵找到了吗？他呀，就是个老狐狸，有那么容易找到吗？但是他知道了你是叶灵霞，会不会伺机暗中报复呀、啊？放心，我已经加强了梅府的防卫，别怕。嗯。我发现，你最近变了。哪里变了？变可爱了，我什么时候不可爱了？你该认真回答我了。你也喜欢我，是吗？你看着我的眼睛，喜欢，就是喜欢。三少爷，三少爷，郡主，将军请二位到书房一趟。好，我知道了，换了衣服就过去。好的，那就辛苦三少爷和郡主了。嗯，那个，梅将军这个时候找你过去，肯定是为了司徒岭的事儿吧？那一会儿怎么回答他？没事，到时候听我的就行了。回老爷，三少爷和郡主来了，让他们进来吧。是。父亲，父亲，不知父亲找世清有什么事？你们两人的身体恢复的怎么样了？多谢父亲关心，我们已经恢复的差不多了。嗯。前几日你们双双受伤，我也没问。这到底发生什么事了？啊，父亲，区区小事。呃，前日有人醉酒，骚扰郡主，我我便与其发生了冲突，就是有点小伤。梅世清啊，在这青州地界，能够伤到你的，那是屈指可数。呃、啊，父亲说的是，能伤到我的人确实不多，但那日，孩儿大意。忘了，天外有天，人外有人。那人是途经此地的高手，我就吃了点小亏。果真如此。父亲要是不信，那夜就在如意楼。父亲可以去问。我听闻你和这青州商会的会长多有不和，该不是
，因为他吧。此事都是世人以讹传讹，父亲不要轻信啊。嗯。梅世清，你毕竟是堂堂的少将军，不要结了婚以后就把武功荒废了。是，孩儿谨遵父亲教诲。告退了。嗯。臭小子，还想蒙骗我！吓死我了！你要不要跟阿柔交代一声啊？放心，我都准备好了。你为什么不说实话呢？让梅将军派人把司徒岭这个坏人抓起来。一来呢，是担心走漏风声，知道的人越少越好；二来，此事牵连甚大。司徒岭背后怕是有所倚仗，父亲不宜再趟入这趟浑水啊！想说什么你就说吧。你居然肯花时间跟我解释这么多？你要是愿意呢，以后我的事情都是你的。我带了披风，你大病初愈要注意身体。呃，乔云啊，送郡主回去休息。是。小丸子。你有没有答应过要把郡马爷还给郡主，并且不对郡马爷有非分之想？你有没有？我知道，我知道是我打破了当初的诺言，可是我真的控制不住我自己。我也一直很自责，可是我越抗拒，我越是无法自拔。我也很矛盾。他堂堂一个郡主，被绑到山寨上，王爷知道了怎么办？皇上知道了怎么办？怪罪郡主，败坏皇家名声怎么办？你如果和梅三少真的相爱的话，郡主回来又应该去哪儿呢？我知道是我假扮了郡主，你放心，我一定会给郡主一个交代。